Dear students, 9th class के सम्मन्दींची gravitation अने लेसन लो दादापग मनम लास्ट को चेसा इपड मनम चेपको वालसन concept इन्टी एंटे pressure influence अंटे solids लो यला आईते pressure उन्टुंदो solids यला आईते pressure नो exert चेसता यो अलाने fluids लो गुड pressure उन्टुंदनी इपड मनम study चेई बोत्तुन असल fluids अंटे एंटी Pravahi, Pravahi and te ye deite Pravahistundo, Dani Pravahi and Taru, English low fluid than Taru. Ye the Pravahinche the liquid sunny Pravahistai, gases gooda Pravahistai, Kabati fluid sante, liquids gani, gases gani. Okay na, ye solid exerts pressure on ye surface due to its weight. Solid sanity की गुड़ा pressure ने दी exert चास्त है इपड़ उदा हरन की body उन्दन कोंडी इए body दानी weight वल्ला अडगुन उत्तिडी नी कलगो जियोस्त नुटुंदी अधे दानी pressure अनमाट and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed मरी इए liquids की गुड़ा pressure उन्टुंदा आंटे उन्टुंदी अवि गुडा प्रेजर नु एक्जर्ट चेस्ताई अवि ए कंटेनर लो आईते उन्टायो इपड़ी दोक कंटेनर गदा इए कंटेनर लो मेरु लिक्विड नि दीसकुनार नु कोंडे अपड़ी कंटेनर एंज जेस्तुन इए लिक्विड एंज जेस्तुन नंटे कंटेनर योक्क वाल्स is transmitted undiminished in all directions. आ, मरी, इए fluid स्लोगन का मनम pressure नु कलग जेस्ते एकड़ इना गुड, अधी अन्निवयपुलकु transmit अउत्तुंदी, अंटे अन्निवयपुलकु गुड विस्तरिंच बड़त्तुंदी, undiminished, अंटे थग्गि पोकुंद, अन्निवयपुला कुड इला pressure नु कलिगीस्तुं� अन्निवा इपलकु transmit अउत्तुंदी ओके ना सरे इपड़ main concept बयांसी उत्प्लवन बलमु अंटे एंटी बयांसी अंटे एंटो इपड़ तिल्सकुन नम्मनम have you ever had a swim in a pool and felt lighter नुँ एपड़ी ना वक चिन्न इत कोलनु swimming pool लो इत कोट्यावा कुड़ते नी उक्क वेइट थग्गी नट्टुगा फील हैनावा, नीलल्लो उन्नांत सेपु, डेफ्फनेंटगा यवरैना सरे, नीलल्लो उन्नांत सेपु, तन बरू क्वंत कोल्पो इन अट्टुगा फील हैवतार, मनन तेलिक इन अट्टुगा फील हैवतां, दादापुगा मीरु इप्पुडु चाल तक्वे अंदर की बोर्वेल सोच्चेसिनै मोटा रोच्चेसिन्दी कावट्टी नीलु तोडे परिस्तिति मीकुलेदी मेमैत तोड़ेम अला बाविलो निंची वक वेल्लो निंची वाटर तोडेट अपडु बक्केट्ट नील made of iron and steel does not sink in a sea water எந்து கனி ஒக பெத்த சிப்பு உட தானி iron तோ சேசுண்டாரு steel तோ சேசுண்டாரு ஐனா குட அதி சமுத்ரன்லோ எந்துக்கு முனிகி போவுட்லேது but while the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink அலாகாக்குண்ட ஒக சின்ன குண்டு சூதி स्टील शीट बनल, वक चिन्न गुंडुसूधी मुनीग पोथुंदी, नेलल्लो मर अन्त प्यद्ध शिप्पु, आयरन तो, स्टील तो चेसना गुड, अधी शिप्पु, नेलल मेद यंदुकनी तेल तुम्टुंदी, These questions can be answered by taking biancy into conservation. इए प्रेस्नल अन्नेटि गुड, मनं कच्चितंग स्टडी चेयाल। Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. 
చూసారా ఎంత పెద్ద షిప్ ఇది ఇంత పెద్ద షిప్ ఎంత బరువు ఉంటుంది కొన్ని లక్షల టన్నుల బరువు ఉంటుంది మరి అయినా కూడా అది సీ మీద తేలుతున్నది చూసారా ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ వాటర్ మరి ఎలా అది అలానే మనం ఎప్పుడైనా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనం తేలికైనట్టుగా అనిపిస్తాం వాటర్లో ఉన్నంతసేపు మనము పూర్తిగా ఇమ్మర్స్ అయినా పార్షియల్గా ఇమ్మర్స్ అయినా అంటే ఇమ్మర్స్ అంటే ముడగటం నీళ్ళల్లో మన వెయిట్ లాస్ అయినట్టుగా అనిపిస్తాం అనమాట ఇది అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు అలానే ఈ బకెట్ తోటి ఈ వెల్ వెల్ అంటే బావి బావిలో నీళ్లు తోడేటప్పుడు ఈ బకెట్ వాటర్లో ఉన్నంతసేపు తేలిగ్గా తన వెయిట్ని కోల్పోయినట్లుగా కొంత వెయిట్ లాస్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ బకెట్ వాటర్ని దాటి బయటికి రాగానే మనకు చాలా బరువు అనిపిస్తుంది అనమాట మరి ఒక బాడీ వాటర్లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు కొంత వెయిట్ని లాస్ అవుతుంది అని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ బయాన్సీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక యాక్టివిటీని చేసి చూద్దాం టేక్ అన్ ఎంటీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మీరు వాటర్ బాటిల్ ఉందిగా మన దగ్గర అట్లాంటి బాటిల్ ఒకటి తీసుకోండి ఎంటీ బాటిల్ క్లోజ్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్ విత్ అన్ ఎయిర్ టైట్ స్టాపర్ ఎందుకు మామూలు మూత పెట్టేయండి గట్టిగా లోపలికి ఏమాత్రం నీళ్లు పోకుండా ఎయిర్ కూడా పోకుండా టైట్గా మూత పెట్టేసి పుటిట్ ఇన్ ఏ బకెట్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఒక బకెట్ నిండా వాటర్ తీసుకొని ఆ బాటిల్ని అందులో ముంచండి యూ సీ దట్ ది బాటిల్ ఫ్లోట్స్ డెఫినెట్గా ఆ బాటిల్ అనేది వాటర్ మీద తేలుతూ ఉంటుంది కరెక్టేనా పుష్ ది బాటిల్ ఇన్ టు ది వాటర్ మరి ఆ బాటిల్ని మనం లోపలికి పుష్ చేద్దాం ఈ యాక్టివిటీ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఒక బాటిల్ తీసుకుందాం ఆ బాటిల్లో ఎయిర్ ఉందనమాట దాన్ని టైట్గా మూత పెట్టేసాం అంటే ఎయిర్ టైట్ స్టాపర్ తోటి లోపల ఉన్న ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళదు బయట నుంచి ఏది ఎయిర్ కానీ వాటర్ కానీ లోపలికి రాదనమాట మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ బాటిల్ని వాటర్లోకి పుష్ చేసాం మనము ఎంత లోపలికి పుష్ చేస్తే మరలా ఆ బాటిల్ పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది మనం ఇంకాస్త ఎక్కువ ఫోర్స్ తోటి డీప్గా పుష్ చేసామనుకోండి ఆ బాటిల్ పైకి రావటానికి ట్రై చేస్తుంటుంది అనమాట అంటే ఆ బాటిల్ మీద ఎప్పుడూ ఒక ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తున్నదని అర్థం మరి ఆ బాటిల్ని ఇలా క్రింద కదుముతున్నాం కదా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పౌండ్ ఫోర్స్ తోటి క్రింద కదిమామనుకోండి దాని మీద టూ పౌండ్స్ ఫోర్స్ అది పైకి పనిచేసి ఆ బాటిల్ పైకి రావాలనే చూస్తుంటుంది అనమాట మరి ఏ బాడీ అయినా వాటర్లో ఇమ్మర్స్ అయ్యేది ఎందుకు సింక్ అయిపోయేది ఎందుకు వాటర్లో ఎందుకు ఫ్లోట్ అవుతుందో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ కంటైనర్లో వాటర్ ఉన్నాయి మనం ఏం చేసామంటే ఏ బాడీనైనా సరే ఒక వాలీబాల్ అనుకోండి ఆ వాలీబాల్ని ఇలా వాటర్లో ముంచాలని ట్రై చేసాం మరి అది క్రిందకు మునిగిపోయేది దాని వెయిట్ వల్ల అంటే దాని వెయిట్ ఎప్పుడూ కూడా క్రిందికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ని అప్లై చేస్తుంది ఆ బాడీ మీద అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ని ఏమంటారంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అంటారు మరి ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఎప్పుడు సింక్ అవుతుందంటే వెయిటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఎఫ్బీ కంటే అది నీళ్లల్లో మునిగిపోతుంది అలా కాకుండా పైకి పనిచేసి ఎఫ్బీనే ఎక్కువ ఉందనుకోండి డబ్ల్యూ కంటే ఆటోమేటిక్గా అది పైకి తేలుతుంది అనమాట అది విషయం సో ఒక బాడీని కంప్లీట్గా కానీ పార్షియల్గా కానీ వాటర్లో మనం ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఆ బాడీ మీద పైకి పనిచేసే ఫోర్స్ అండ్ అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ విచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బాడీ ఇన్ ది వర్టికలీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మర్స్డ్ పార్షియలీ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ 
ఆర్ బయాంట్ ఫోర్స్ దాన్ని ఉత్ప్లవన బలం అంటారు సో ఈ ఉత్ప్లవన బలం అనేది నీళ్లల్లో ఒక బాడీని ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు పైకి పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ అనమాట ఈ ఫోర్స్ ని నీళ్లల్లోనే కాదు ఏ లిక్విడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేసినా ఈ ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది ఈ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుందంటే అది ఆ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇదంతా నేను మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఈ ఫోర్స్ ని బయాంట్ ఫోర్స్ అంటారు ది అప్వర్డ్ ఫోర్స్ exerted by water on the bottle is known as upward thrust or buoyant force edaithe balam paiki pan chestunado water lo immerse chesinappudu aa paiki pan chese balanni upward thrust antaru lekapothe buoyancy antaru all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid ప్రతి వస్తువు మీద ఈ బయాంట్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది పైకి ఎప్పుడంటే ఆ వస్తువుని ఒక ఫ్లూయిడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఫ్లూయిడ్ అంటే నీళ్లలో కావచ్చు లేదా గాలిలో అయినా కావచ్చు ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ బయాంట్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఎంత పనిచేస్తుంది ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి అనేది ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క డెన్సిటీని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా వై ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లోట్ ఆర్ సింక్ విత్ ఇన్ ప్లేస్ వెన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకని కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ పైన తేలుతుంటాయి మరి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకని మునిగిపోతాయి సింక్ అంటే మునిగిపోవటం నీళ్లల్లో అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం లెటర్స్ డూ ది ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ టు అరైవ్ ఎట్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ది అబవ్ క్వశ్చన్ మనకు పై క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలియాలంటే మనం ఒక యాక్టివిటీ చేసి చూద్దాం టేక్ ఏ బీకర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఒక బీకర్ తీసుకొని దాన్ని వాటర్ తో ఫిల్ చేయండి టేక్ అన్ ఐరన్ నెయిల్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఒక సన్న సీల తీసుకొని ఆ దాని మీద వేయండి ఇట్లా బీకర్ లో వాటర్ తీసుకున్నాం కదా వాటర్ మీద అబ్జర్వ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏం ఏం అర్థం అవుతుంది నీకు ఆ నెయిల్ సింక్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ది నెయిల్ సింక్స్ ది ఫోర్స్ డ్యూ టు ది గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆన్ ది ఐరన్ నెయిల్ పుల్ సిట్ డౌన్ వర్డ్స్ ఎందుకని ఆ నెయిల్ ఇలా మునిగిపోయిందంటే ఆ నెయిల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఏం పనిచేస్తుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కదా ఇదే అనుకోండి నెయిల్ దాని మీద ఇలా క్రిందికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పనిచేసి ఆ నెయిల్ ని క్రిందికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది దేర్ ఈజ్ అన్ అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ది నెయిల్ పైకి కూడా ఈ బయాంట్ ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంటుంది విచ్ పుషస్ ఇట్ అప్వర్డ్స్ బట్ ది డౌన్ వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది నెయిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ది నెయిల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇలా ఉంది కదా నెయిల్ క్రిందికేమో వెయిట్ పనిచేస్తుంటుంది ఆ వెయిట్ వల్లనే అది క్రిందికి వెళ్ళేది అట్లనే ఈ సీల మీద పైకి కూడా ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అదే కదా ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి అంటే కాకపోతే ఈ వెయిటే ఎక్కువ ఉంటుంది క్రిందికి పనిచేసే వెయిటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి కంటే అందువల్లనే ఈ సీల్ అనేది క్రిందికి సింక్ అయిపోయింది అనమాట నేను చెప్తున్నది ఇప్పుడు మీకు ఒక నెయిల్ విషయం చెప్పా ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ అట్ట కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం ఈ కార్క్ ఉంది చూసారా ఈ కార్క్ ఫ్లోట్ అవుతున్నది ఎందుకని అంటే దాని మీద కూడా రెండు ఫోర్సెస్ ఉంటాయి క్రిందికి పనిచేసే వెయిట్ ఉంటుంది దాని వెయిట్ క్రిందికే కదా పనిచేసేది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి పైకి ఉంటుంది అయితే ఈ నెయిల్ ఎందుకు ఫ్లోట్ అవుతున్నది అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి పైకి పనిచేసే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీనే ఎక్కువ ఉంటుంది వెయిట్ కంటే అందువల్లనే అది పైన ఫ్లోట్ అవుతున్నది ఓకేనా నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ టేక్ ఏ బీకర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఒక బీకర్ తీసుకోండి దాని నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ కార్ ఇది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పేసి అనమాట సో ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐరన్ నెయిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ మరి ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఐరన్ నెయిల్ విషయంలోనేమో పైకి పనిచేసే ఫోర్స్ కంటే వెయిటే ఎక్కువ ఉంది అదే కార్క్ విషయంలో అయితేనేమో పైకి పనిచేసే థ్రస్టే ఎక్కువ ఉంది ఎందుకని అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పాలంటే 
ఒక ఐరన్ నెయిల్ వాటర్లో ఎందుకు మునిగిపోయింది అంటే ఆ వాటర్ డెన్సిటీ కంటే ఈ ఐరన్ నెయిల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ అనమాట ఈ వాటర్ డెన్సిటీ కంటే ఈ ఐరన్ నెయిల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి అది వాటర్లో సింక్ అయిపోయింది అలా కాకుండా ఒక కార్క్ ఎందుకని ఫ్లోట్ అవుతుందంటే ఈ కార్క్ యొక్క డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కంటే తక్కువ కాబట్టి అది పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది అది మనం వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఓకేనా దేర్ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ ది లిక్విడ్ అర్థమైందా లిక్విడ్ డెన్సిటీ కంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే అది లిక్విడ్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంది ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ సింక్ ఇన్ ది లిక్విడ్ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ కంటే ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ లిక్విడ్ లో మునిగిపోతాయి వై ఈజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్ ఏ స్కూల్ బ్యాగ్ హ్యావింగ్ స్ట్రాప్ మేడ్ ఆఫ్ థిన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రింగ్ మరి ఇప్పుడు పిల్లల బ్యాగులు ఉంటాయి చూసారా పిల్లల బ్యాగుల్ని మనం ఇలా బ్యాగ్ ఇలా ఉంటుంది అనుకో దాన్ని పట్టుకోవటానికి పైన స్ట్రాప్ ఉంటుంది కదా అది బాగా వెడల్పుగా ఉంటుంది వెడల్పుగా ఉండే స్ట్రాప్ అయితే మనం భుజానికి తగిలించుకోవచ్చు అలా కాకుండా సన్నగా ఉండే స్ట్రింగ్ వేసారు అనుకోండి బైండింగ్ వైర్ లాగా అది నువ్వు పట్టుకోలేవు అసలు ఎందుకని అంటే అది చాలా రెండు కూడా ఒకే ఫోర్స్ని మనం భుజం మీద అప్లై చేస్తాయి అయితే ఈ సన్న స్ట్రింగ్కు ఏరియా తక్కువ కదా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఈ స్ట్రాప్ ఎట్లా ఉంటుంది వెడల్పుగా ఉంటుంది ఏరియా ఎక్కువ కదా ప్రెషర్ తక్కువ మీకు నేను చెప్పా ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ బై ఏరియా అని ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ బైండింగ్ వైర్కి ప్రెషర్ ఎక్కువ మన మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ను కలగజేస్తుంది మనం తట్టుకోలేము మనకు నొప్పి వస్తుంది అలా కాకుండా ఈ స్ట్రాప్ వెడల్పైన స్ట్రాప్ కనుక పెడితే ఏరియా ఎక్కువ కదా ప్రెషర్ తక్కువ ఓకే వై డూ యూ మీన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై బయాన్సీ బయాన్సీ అంటే ఏంటి ఏ బాడీ అయినా సరే ఒక లిక్విడ్లో పూర్తిగా కానీ పార్షియల్గా కానీ మునిగి ఉంటే పూర్తిగా అయినా మునిగి ఉండొచ్చు పార్షియల్గా అయినా మునిగి ఉండొచ్చు దాని మీద ఒక అప్వర్డ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఆ పైకి పనిచేసే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ నే బయాన్సీ అంటారు ఓకేనా వై డస్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లోట్ ఆర్ సింక్ ఆన్ వాటర్ ప్లేస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను చెప్పాను కదా డెన్సిటీని బట్టి వాటర్ డెన్సిటీ కంటే దాని డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ సింక్ అయిపోతుంది వాటర్ డెన్సిటీ కంటే దాని డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే అది ఫ్లోట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా మనకు తెలిసిపోయింది ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిమెడిస్ అనే అతను సైంటిస్ట్ అనమాట మెకానిక్స్ లో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ స్టోన్ అండ్ టై ఇట్ టు వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్ రబ్బర్ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఏ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ సస్పెండ్ ది స్టోన్ బై హోల్డింగ్ ది బ్యాలెన్స్ ఆర్ ది స్ట్రింగ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ నోట్ ది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ the reading on the spring balance due to the weight of the stone now slowly dip the stone in the water ante ikkade em chesadu ante oka string ila undi aa string ku edo oka object kattu kattin tarvata deenni oka spring balance ku tagilinchu enta saagindo chudu డెఫినెట్ గా ఇది ఎలాంగేట్ అవుతుంది కదా దీని బరువు వల్ల ఓకే నోట్ చెయ్యి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని గాలిలో చెయ్యి మరి ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం ఏం చేసామంటే ఒక బీకర్ లో వాటర్ తీసుకొని ఈ బాడీని మనము ఈ స్ట్రింగ్ కు ఈ చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ను టై చేసాం కదా దీన్ని వాటర్ లో డిప్ అయ్యేటట్టుగా చెయ్యి అప్పుడు ఎలాంగేషన్ ఎంత ఉందో చూడు ఇక్కడ పది సెంటీమీటర్లు సాగింది అనుకో ఇక్కడ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లే సాగుతుంది అప్పుడు నీకు డౌట్ వస్తుంది అదేంటది రెండు చోట్ల వెయిట్ ఒకటే కదా మరి ఒకే రకంగా కదా సాగాల్సింది ఇక్కడ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సాగింది ఈ వెయిట్ వల్లే కదా మరి అదే స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఎయిట్ సెంటీమీటర్సే ఎందుకు ఎలాంగేట్ అయింది సేమ్ వెయిటే కదా ఇక్కడ కూడా అంటే 
ఈ బాడీని ఈ ఆబ్జెక్టును వాటర్లో డిప్ చేయటం వల్ల ఇది కొంత బరువును కోల్పోయింది ఇక్కడున్న బరువు కంటే ఇక్కడ అది తక్కువ బరువు కలిగి ఉంది ఎప్పుడైతే దాని బరువు తగ్గిందో ఈ స్ట్రింగ్ కూడా తక్కువ బరువు ఉన్న వస్తువుని తగిలించినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఎలాంగేషన్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ విషయము మనకేం తెలియజేస్తుందంటే వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయెడ్ కంప్లీట్లీ ఆర్ పార్షియలీ ఇట్ లాస్ ఎస్ సమ్ వెయిట్ తన బరువును కొంత కోల్పోతుంది నీళ్లల్లో పూర్తిగా కానీ పార్షియల్గా కానీ డిప్ చేస్తే తన బరువును కొంత కోల్పోతుంది అని మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఈ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సి అనేది వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది బయాన్ట్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై అ బాడీ సరే ఓకే పైకి బలం పనిచేస్తుంది అదే కదా బయాన్సీ అని చెప్పుకున్నాం అది ఎంత ఉంటుంది బయాన్సీ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ ది సేమ్ ఇన్ ఆల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫర్ ఏ గివన్ బాడీ మరి ఇప్పుడు ఒక బాడీని వేరు వేరు ఫ్లూయిడ్స్ లో ముంచితే అంతే బయాన్ట్ ఫోర్స్ పనిచేస్తున్న నీళ్లల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాం అదే బాడీని తీసుకెళ్లి ఆయిల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాం అదే బాడీని తీసుకెళ్లి వేరే ఇంకొక ఫ్లూయిడ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాం అన్ని ఫ్లూయిడ్స్లో ఈ బయాంట్ ఫోర్స్ ఒకటేనా కాదు వేరు వేరు ఎందుకంటే బయాంట్ ఫోర్స్ అనేది డెన్సిటీని బట్టి ఉంటుందని నేను చెప్పాను డెన్సిటీ మారుతుంది కాబట్టి ఈ బయాంట్ ఫోర్స్ కూడా మారిపోతుంది డూ ఆల్ బాడీస్ ఇన్ ఏ గివన్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది సేమ్ బయాంట్ ఫోర్స్ అన్ని బాడీస్ కూడా ఒకే ఫ్లూయిడ్ లో మరి అంతే బయాంట్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి అంటే కాదు వేరు వేరు ఎందుకని అంటే ఆ బాడీస్ డిస్ప్లేస్ చేసే అంటే నీళ్లలో మునిగినప్పుడు కొంత నీరు బయటపడుతుంది కదా ఆ వాల్యూమ్ వేరు వేరుగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇది కూడా వేరు వేరే సో ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది ఏంటంటే ఈ బయాంట్ ఫోర్స్ అనేది అన్ని ఫ్లూయిడ్స్ లో ఒకటేనా కాదు నెక్స్ట్ మరి అన్ని బాడీస్ కి ఒకే ఫ్లూయిడ్ లో అంతే బయాంట్ ఫోర్స్ ఉంటుందా ఉండదు ఈ రెండు విషయాలని కూడా మనకి ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపుల్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపుల్ అంటే ఏంటో చాలా కేర్ఫుల్ గా నేర్చుకుందాం మనం వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఫుల్లీ ఆర్ పార్షియలీ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఒక బాడీని పూర్తిగా కానీ లేదా పార్షియల్ గా కానీ ఫ్లూయిడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఇది కదా ఫ్లూయిడ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ లో ఒక బాడీని ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ దాని మీద పైకి ఒక బలం పనిచేస్తుంది మీకు తెలుసుగా దానే బయాన్సీ అంటారని అయితే అది ఎంత ఉంటుంది అనేది చెప్పాడు ఆర్కిమిడీస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటేనట టు ది వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ఇట్ ఇక్కడే జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ వస్తువుని నీళ్లల్లో ముంచాను కదా ముంచటం వల్ల ఈ వస్తువు తేలికైంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాలిలో దీని బరువు ఎంత టెన్ కేజీ వెయిట్ ఉంది నీళ్లల్లో ముంచటం వల్ల అది సిక్స్ కేజీ వెయిట్ ఉంది ఎంత బరువుని కోల్పోయింది ఫోర్ కేజీ వెయిట్ కదా ఇది నీకు తెలియదు అనుకో అది ఎంత అంటేనట నీళ్లల్లో ఈ వస్తువుని ముంచినప్పుడు ఎన్ని నీళ్ళైతే ప్రక్కన పడిపోతాయో ఆ నీటి యొక్క బరువు కూడా కరెక్ట్ గా ఇంతే ఉంటుంది సో ఏదైనా ఒక వస్తువుని నీళ్లల్లో ముంచినప్పుడు అది ఎంత తేలిక అవుతుందంటే అంటే ఎంత బరువుని కోల్పోతుందంటే అది నీళ్లల్లో ముంచినప్పుడు ఎన్ని నీళ్ళైతే ప్రక్కన పడతాయో ఆ ప్రక్క ప్రక్కన పడిపోయిన నీళ్ల బరువు ఎంత ఉంటుందో అంత తేలిక అవుతుంది అనమాట అంటే అంత వెయిట్ ని పోగొట్టుకుంటుంది ఇదే ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇమ్మర్స్ ఫుల్లీ ఆర్ పార్షియలీ ఇన్ లిక్విడ్ పూర్తిగా కానీ కొంచెం కానీ నీళ్లలో ముంచినట్టయితే నీళ్లు కాకపోతే ఇంకో ఫ్లూయిడ్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ పైకి ఒక బలం పనిచేస్తుంది ఎంతది ఈక్వల్ టు ది వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ఇది నీళ్లలో ముంచినప్పుడు ఎంత నీళ్ళైతే ప్రక్కన పడిపోతాయో 
ఆ నీళ్ల బరువు ఎంతో అంత బరువు నీది కోల్పోతుంది అనమాట నౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఎ ఫర్దర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది అది ఇందాక ఎందుకు తక్కువ సాగిందో నీళ్లలో ముంచినప్పుడు కొంత బరువు కోల్పోయింది కాబట్టి తక్కువ సాగింది అనమాట ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఈ ఆర్కిమెడీస్ వాజ్ ఎ గ్రీక్ సైంటిస్ట్ గ్రీక్ దేశానికి చెందిన సైంటిస్ట్ హీ డిస్కవర్డ్ ది ప్రిన్సిపుల్ ఇతనే కనుక్కున్నది ఈ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ ని సబ్సిక్వెంట్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అతని పేరే దానికి పెట్టారు ఆఫ్టర్ నోటీసింగ్ దాట్ ది వాటర్ ఇన్ ఎ బాత్ టబ్ ఒకసారి రాజు గారు అతను తయారు చేసుకున్నటువంటి ఒక బంగారు చైన్ లో కొంత వేరే మెటల్ కలిసిందని అనుమాన పడ్డాడు నేను చేయించుకున్న బంగారము ప్యూరా లేకపోతే అందులో వేరే మెటల్ ఏమన్నా కలిసిందా ఈ సంగతి ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పాలని ఆర్కిమెడిస్ మీద ఆ రాజు గారు ప్రెషర్ పెట్టారు దానికోసం ఆర్కిమెడిస్ బాగా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనమాట అప్పుడు ఒకసారి అతను ఒక బాత్ టబ్ స్నానం చేసేటువంటి నీళ్లు పోసుకొని స్నానం చేసే ఒక టబ్ లోకి అతను అడుగు పెట్టంగానే అతను కొంచెం తేలిగ్గా ఫీల్ అయినాడు ఎంత తేలిగ్గా అంటే అతను కాలు పెట్టటం వల్ల ఎన్ని నీళ్లు అయితే బయటకు పోయి పడ్డాయో అంత వెయిట్ ని అతను కోల్పోయినట్టుగా గమనించాడు అనమాట ఒక్కసారిగా రాజు గారు వేసిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పే పరిస్థితి వచ్చేసింది దానికి అంటే దీనికి దానికి లింక్ ఉంది హీ ర్యాన్ త్రూ ది స్ట్రీట్స్ వీధుల్లోకి పరిగెత్తి షౌటింగ్ యురేకా అని అరుస్తూ నేను కనుక్కున్నాను విచ్ మీన్స్ ఐ హావ్ గాట్ ఇట్ నాకు తెలిసిపోయింది అని యురేకా అంటే గ్రీక్ లో అతను అర్చుకుంటూ పరిగెత్తాడు అనమాట దాని మీద పాట కూడా ఉంది ఇప్పుడు దిస్ నాలెడ్జ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ టు డిటర్మైన్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఇన్ ది క్రౌన్ మేడ్ ఫర్ ది కింగ్ సో ఆ రకంగా ఈ ప్రిన్సిపుల్ ని ఉపయోగించి అతను ఏం చేశాడంటే ఆ రాజు గారికి తయారు చేసినటువంటి ఆ గొలుసులో ఏదైనా వేరే మెటల్ కలిసిందో లేదో చెప్పగలిగాడు హీ హిజ్ వర్క్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ జామెంట్రీ అండ్ మెకానిక్స్ మేడ్ హిమ్ ఫేమస్ అతను ఏం చేశాడంటే జామెంట్రీలో వర్క్ చేశాడు మెకానిక్స్ లో కూడా వర్క్ చేశాడు దాని నుంచి అతను ఫేమస్ అయినాడు his understanding of levers levers pulleys wheels and axle axles helped the greek army in its way, in its war with roman army toti ee greek army fight chese tappudu itanu tayaru chesina tante levers pulleys wheels ee knowledge a soldiers ki ento pani kochindi anamata okay na నెక్స్ట్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపుల్ హ్యాస్ మెనీ అప్లికేషన్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ డిజైనింగ్ షిప్స్ పెద్ద పెద్ద షిప్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అవి నీళ్లలో మునిగిపోకుండా ఉండటం కోసం ఈ ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సబ్మెరైన్స్ తర్వాత లాక్టోమీటర్స్ పాలల్లో నీళ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అని కొలిచేది కదా లాక్టోమీటర్ దాంట్లో కూడా ఈ ప్రిన్సిపుల్ ఉంది విచ్ ఆర్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ మిల్క్ and hydrometer used for determining the density of liquids hydrometer deniki density ganukodaniki ah ivanni kuda ee principle meedane pan chestunnayi okay na next you find your mass to be 42 kg on a weighing mission in is your mass more or less than 42 kg మనం ఒక వేగ్ మిషన్ మీద ఫార్టీ టూ కేజీ మాస్ మాస్ అయితే మారదు మాస్ అయితే మారదు వెయిట్ అయితే మాత్రం ఫార్టీ టూ కేజీ అంటే మన గాలిలో కూడా మన మీద అప్పు అప్పు పడి త్రస్ట్ పనిచేస్తుంటుంది కదా అంటే మన యాక్చువల్ వెయిట్ ఫార్టీ టూ కేజీ కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది మనకు మన గాలిలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొంత అప్పు వర్డ్ త్రస్ట్ పనిచేస్తూ ఉండటం వల్లనే మనకు కొంచెం తేలిక అయినా అందువల్ల ఫార్టీ టూ కేజీ నిజంగా చూస్తే మనం ఫార్టీ టూ కేజీ కంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండుంటుంది అండ్ మాస్ అయితే మారదు యూ హ్యావ్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ కాటన్ మన దగ్గర ఒక బ్యాగ్ నిండా కాటన్ ఉంది ఒక ఐరన్ బార్ కూడా ఉంది రెండిటి మాస్ కూడా హండ్రెడ్ కేజీనే వెన్ మెజర్డ్ అనే వేయింగ్ మిషన్ ఒక వేయింగ్ మిషన్ తో తోకం చూస్తే రెండు కూడా హండ్రెడ్ కేజీనే ఉన్నాయి ఇన్ రియాలిటీ వన్ ఈజ్ హెవియర్ దెన్ అదర్ కెన్ యూ సే విచ్ వన్ ఈజ్ హెవియర్ దెన్ అదర్ ఈ పెద్ద కాటన్ బ్యాగ్ ఉంది చూసారా దాని మీద అప్పు వాడు త్రస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బయాన్సీ అందువల్ల నిజానికి 
ఇది కొంచెం తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది కాటన్ బ్యాగ్ ఇదే ఐరన్ బార్ మీద అంత అప్పువాడు థ్రస్ట్ ఉండదు బయాంట్ ఫోర్స్ తక్కువ దాని మీద సో అది మనకి బరువు అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా నేను మీకు చెప్పింది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంటే ఫ్లూయిడ్స్కి సంబంధించిన ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ ఫ్లూయిడ్స్లో ఎలా ఫోర్సెస్ ఉంటాయి బయాంట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం సో ఈ గ్రావిటేషన్ అనే లెసన్ మనం పూర్తి చేసినట్టు అయిపోయింది ఓకేనా రైట్ మీరందరూ కూడా ఈ లెసన్ చూసిన తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే మీరు లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కామెంట్స్ పెట్టాలి మీరు కామెంట్స్ పెట్టి కామెంట్స్లో మీకు ఏం కావాలో నన్ను అడగాలి మీ ఒపీనియన్స్ని కూడా మీరు తెలియపరిస్తే నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పడానికి నాకు వీలుంటుంది ఓకే రైట్